அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் எழுத்திலக்கணம் பற்றி பார்க்கவிருக்கின்றோம் தமிழ் எழுத்துகள் முதல் எழுத்து சார்பு எழுத்து என இரு பெரும் பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது இவற்றை உயிரெழுத்து பன்னிரண்டு மெய்யெழுத்து பதினெட்டு உயிர்மை எழுத்து எழுநூற்றி பதினாறு ஆயுத எழுத்து ஒன்று என பிரிப்பார்கள் மொத்தம் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களை கொண்டது முதல் எழுத்து தமிழ்மொழிக்கு அடிப்படையான முப்பது எழுத்துகளும் முதல் எழுத்துகள் ஆகும் அ ஆ இ இ உ உ ஏ ஏ ஐ ஓ ஓ ஔ ஆகிய பன்னிரண்டு உயிரெழுத்துகளும் ஃக் ங் ச் ஞ் ட் ண் ட் ண்ட் உப் ம் இ ர் ல் வ் ள் ல் ட் ண் ஆகிய பதினெட்டு மெய்யெழுத்துகளும் இணைந்து உயிர்மையை உருவாக்குகின்றன உயிரெழுத்துகள் நம்முடைய உயிர் உடம்பில்லாமல் தனித்தும் இயங்கும் உடம்போடு கூடியும் இயங்கும் அதே போல் உயிரெழுத்துக்களை தனித்தோ மெய்யுடன் சேர்த்தோ ஒழிக்க முடியும் எனவே அவற்றை உயிரெழுத்து என்று தமிழர் தமிழ் முன்னோர்கள் அழைத்தனர் இவற்றை குரில் நடில் என இரண்டாக பிரிக்கலாம் உயிரெழுத்துகளில் குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்துக்கள் குரில் எழுத்து அல்லது குத்தெழுத்து என்றும் நீண்ட ஓசையுடைய எழுத்துக்கள் நடில் எழுத்து அல்லது நெட்டெழுத்து என்றும் வழங்கப்படும் இது ஒலிக்கெடுக்கும் கால அளவை அடிப்படையாக கொண்டு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது குரில் எழுத்து ஐந்து அ இ உ ஏ ஓ என்பன நடில் எழுத்து ஏழு ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஔ என்பனவாகும் அடுத்ததாக மெய்யெழுத்துகள் உடம்பு அதாவது மெய் உயிரில்லாமல் தனித்து இயங்காது மெய்யெழுத்துக்களை உயிரில்லாமல் ஒழிக்க முடியாது என்பதனால் அவை நம் உடம்பை போன்றவை ஆகவே அவை மெய் எனப்பட்டன மெய்யெழுத்துகள் பதினெட்டு ஃக் ங் இச் இஞ்ச் ட் ண் இத் இந்த் ப் ம் இ ர் ல் வ் ள் இல் இட் ண் மெய்யெழுத்துக்களை வல்லினம் இடையினம் மெல்லினம் என பிரிக்கலாம் மெய்யெழுத்துகள் வன்மையான ஊசையுடையவை வல்லினம் அவை ஆறு ஃக் இச் ட் இத் உப் இட் மென்மையான ஓசையுடையவை மெல்லினம் அவையும் ஆறு ங் இஞ்ச் ண் இந்த் ம் ண் இவை இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட ஊசியுடையவை இடையினம் இ ர் ல் வ் ள் ல் இவற்றை முறையே வல்லெழுத்து மெல்லெழுத்து இடியெழுத்து என்றும் கூறுவர் நன்னூலில் வல்லினம் கசட தப்பர என ஆறே மெல்லினம் ஞங்கன நம்மன என ஆறே இடையினம் எரள வளல என ஆறே என கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக எழுத்தின் சாரியை எழுத்தை ஒழிக்கும் போது ஊசை நயத்துக்காகவும் எளிமைக்காகவும் சாரியை சேர்த்து ஒழிப்பது வழக்கம் அந்த வகையில் கரம் காரம் அ ஆகிய மூன்றும் எழுத்து சாரியைகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன சாரியைகளுள் கரம் குரல் எழுத்துகளுடனும் காரம் நெடில் எழுத்துகளுடனும் அ மெய்யெழுத்துகளுடனும் சேர்க்கப்பட வேண்டும் குரில் அ அகரம் உ உகரம் ச சகரம் ம மகரம் நெடில் எழுத்துகளில் ஆ ஆகாரம் உ ஊகாரம் ஐ ஐகாரம் ஔ ஔகாரம் மற்றும் மெய்யெழுத்துகளில் ஃக் க உச் ச ட் ட உத் த உப் ப இட் ர என வருகின்றன அடுத்ததாக சார்பெழுத்து முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து வருவதாலும் முதல் எழுத்துக்களின் திரிபு விகாரத்தால் பிறப்பதாலும் சார்பெழுத்துகள் என வழங்கப்படுகின்றன சார்பெழுத்து பத்து வகைப்படும் என நன்னூல் கூறுகிறது அவையாவன உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளப்படை ஒற்றளப்படை குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் என்பனவாகும் முதலாவதாக உயிர்மை 
ஓர் உயிரெழுத்தும் ஒரு மெய்யெழுத்தும் சேர்ந்து ஒரு புதிய எழுத்தை உருவாக்குகின்றன அவ்வாறு ஒவ்வொரு உயிரெழுத்தும் பதினெட்டு மெய்யெழுத்துகளோடு சேர்வதால் இருநூற்றி பதினாறு உயிர்மை எழுத்துக்கள் உருவாகுகின்றன உயிரெழுத்தின் தலைமையையும் சிறப்பும் கருதி இவை உயிர்மை என அழைக்கப்படுகின்றன இரண்டாவது ஆயுதம் தமிழ் எழுத்து வரிசையில் இவ்வாறு வரும் எழுத்தே ஆயுத எழுத்து ஆகும் மூன்று புள்ளிகளாக எழுதப்படும் இந்த ஆயுத எழுத்திற்கு அகேனம் தனிநிலை உப்புள் என வேறு பெயர்கள் உண்டு ஆயுத எழுத்து தனக்கு முன்னர் ஒரு குரல் எழுத்தையும் பின்னர் ஒரு வல்லின உயிர்மை எழுத்தையும் பற்றி உச்சரிக்கப்படும் அஹ்து இதில் அ குரில் து வல்லின உயிர்மை எஹு இதில் இ குரில் கு வல்லின உயிர்மை குரில் எழுத்துகள் ஐந்தும் அ இ உ ஏ ஓ வல்லின எழுத்து இக் இச் இட் இத் இப் இட் மூன்றாவது உயிரளப்படை ஓ ஓத வேண்டும் இங்கு ஓ எழுத்து நீண்டு ஒழிக்கும் அதற்கு ஓ என்னும் குற்றெழுத்து எழுதப்படும் செய்யுளிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை ஒற்றளபடை மெய்யெழுத்துகளுக்கு ஒற்றெழுத்துகள் என்றும் ஒரு பெயர் உண்டு செய்யுளில் ஓசை குறையும் இடத்து மெல்லின எழுத்துகள் ஆறும் எர் இழ் தவிர்ந்த இடையின எழுத்துகளும் ஆயுதமும் தமக்கு உரிய அரை மாத்திரையை விட நீண்டு ஒழிப்பதே ஒற்றளப்படை எனப்படும் இதற்கு அடையாளமாக அதே மை பக்கத்தில் எழுதப்படும் தற்காலத்தில் இது பயன்படுத்தப்படுவது குறைவு இலங்கு வன் பிறை சூடும் ங் நீண்டு ஒழிப்பதை காட்டுவதற்காக இரண்டு முறை எழுதப்பட்டுள்ளது குற்றியலுகரம் குற்றியலுகரம் தமிழில் குறிப்பிடத்த குறிப்பிடத்தகுந்த சார்பெழுத்தாகும் பேச்சிலும் எழுத்திலும் மிகுதியாக வழங்குவது எனினும் இதற்கு தனி எழுத்து வடிவம் இல்லை சொல் இறுதியில் வல்லின மெய்யின் மேல் ஏறி வரும் உகரம் குற்றியலுகரமாகும் இது அரை மாத்திரை பெறும் ஒரு மாத்திரை அளவு ஒழிக்க வேண்டிய உகரம் அரை மாத்திரை அளவு அளவாக குறைந்து ஒழிப்பது குற்றியல் உகரம் எனப்படும் குறுமை சக இயல் சக உகரம் குற்றியல் உகரம் குறுமை என்றால் குறுகிய இயல் என்றால் இசை அதாவது ஓசை உகரம் உ என்னும் எழுத்து எக் இச் இட் இத் இப் இட் என்னும் ஆறு வல்லின் எழுத்துகளோடும் உகரம் சேர்ந்தால் கு சு டு து பு ரு என்னும் ஆறு எழுத்துகள் தோன்றும் குற்றியலுகரம் ஆறு வகைப்படும் அவையாவன நெடித்தொடர் குற்றியலுகரம் நாடு ஆயுதத்தொடர் குற்றியலுகரம் எஃகு உயிர்த்தொடர் குற்றியலுகரம் அரசு இர் ஆவுடன் சேர்ந்து வந்துள்ளது வன்றொடர் குற்றியலுகரம் பத்து மென்றொடர் குற்றியலுகரம் பஞ்சு இடைத்தொடர் குற்றியலுகரம் மார்பு குற்றிய லிகரம் இகரம் தனக்கு உரிய மாத்திரையை விட குறைந்து ஒழிப்பது குற்றிய லிகரம் எனப்படும் பழந்தமிழில் உகரத்தை தொடர்ந்து வரும் ய இகரமாக தெரியும் இது குறுகி ஒழிக்கும் நாகு சக யாது நாகு யாது ஏழாவது ஐகார குறுக்கம் நெடில் எழுத்துகளில் ஒன்றான ஐகாரம் பல இடங்களில் தனக்கு உரிய இரண்டு மாத்திரையில் இருந்து விலகி ஒரு மாத்திரை அளவு ஒழிப்பதே அவகார குறுக்கம் எனப்படுகிறது இது முதல் இடை கடை ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் இடம்பெறுகிறது எடுத்துக்காட்டு ஐயர் தையல் கலைஞர் தலை எட்டாவதாக அவகார குறுக்கம் நெடில் எழுத்துகளில் ஒன்றான அவகாரம் தனக்கே உரிய இரண்டு மாத்திரையில் இருந்து விலகி ஒரு மாத்திரை அளவு ஒழிப்பதே அவகார குறுக்கம் எனப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு ஒளவையார் வௌவால் சௌகரியம் ஒன்பதாவது மகர குறுக்கம் மெய்யெழுத்துக்குரிய அரை மாத்திரையை விட குறுகி ஒழிக்கும் போது மகர குறுக்கம் எனப்படும் நகர நகரங்களை அடுத்தும் வகரத்தின் முன்னும் வரும் மகரம் அரை மாத்திரையை விட குறைந்து ஒழிக்கும் எடுத்துக்காட்டு பூன் மருண் இவை பழந்தமிழ் சொற்கள் பத்தாவதாக ஆயுத குறுக்கம் ஆயுத எழுத்துக்கு அரை மாத்திரை என்பது இலக்கண விதி 
இருப்பினும் சொற்புணர்ச்சியின் போது லகர லகர சொற்களின் முன் தகரம் வரின் லகரமும் லகரமும் ஆயுதமாக திரியும் இவ்வாறு திரிந்த ஆயுதம் அரை மாத்திரையை விட குறைந்தே ஒழிக்கும் இதனையே ஆயுத குறுக்கம் என்பர் எடுத்து காட்டு முள் சக தீது முக் தீது அல் சக திணை அஹ்ருணை இந்த வீடியோ பார்த்து அனைவருக்கும் நன்றி